aparecerá mi príncipe azul. Ay, otro día sola sin que me salve. Ay, ¿Cuándo vendrá mi príncipe para salvarme? Hemos esperado tanto este momento. El momento de salir de casa. Creo que escuchó su voz. Ya puedo leerlo. Puedo oír su corazón. La, La casa, casa ha empezado. empezado. ¡Alto! Mamá, papá, ¿qué están haciendo? Nosotras queremos participar. Es una princesa de verdad. No. ¡Sí! La convierto en un vampiro. Yo seré una princesa. ¡No! Yo ¡Seré, seré yo la única princesa! No, tú, ¡Seré yo! ¡Alto! Nos iremos a casa sin ustedes. Espérenos en casa. ¡Madre! ¡Padre! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! Siempre ¡No la mía! ¡Es tu culpa! ¡Alguien viene! ¡Seguro que es mi príncipe! ¡Ya estoy lista! ¡Sí! Ah, ¡De verdad, ella es una princesa! ¡Alto! ¡Aléjate de ella! Pero yo solamente quería besarla. No mientas, querías convertir a la princesa en un vampiro. Pero todavía no, ella debe quererlo por sí misma, ¿no es cierto, princesa Violeta? ¿Qué? Tú no eres un príncipe. ¡Ah! ¡Violeta! Nos han arruinado todo. Bueno, ¿algo que contar? ¿Qué tendríamos que decir de Ita? Todo bien con mi hermana. Gracias por preguntar. Pues entonces díganme, ¿y la princesa ya está con ustedes? ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Tu hermano. Max estaba presumiendo de que su familia adoptaría una princesa. ¡Bien por Max! Mamá y papá le pidieron que lo mantuviera en secreto y él se lo contó casi a medio mundo. Menos a nosotras. Nos enteramos de último que quieren adoptar a esa chica mortal. Y bien, ¿cómo fue? Pues ella esperaba a alguien como en los cuentos. Solo mírame. ¿Acaso no funcionaría? Soy un guapo príncipe. <risa> Eres vampiro, Ethan. ¿Cómo que un príncipe? El único que hay. Ya verán cómo Violeta se enamora de mí. ¿Bien? Esto no me gusta. A mí tampoco. Tenemos que detener a nuestros padres. Creo que llegamos tarde. Ya está en nuestra casa. Has entrado en razón. Bienvenida a nuestra casa. Te encantará estar aquí. ¿Cómo lo tomas? Debe ser un sueño. <risa> ¿Crees que soy un monstruo, hermana? ¿Por qué? ¿Cómo podrían ser mis hermanas? ¡Son monstruos! Medias, hermanas por ahora. Pero cuando probemos tu sangre, seremos hermanas de sangre. ¡Ustedes están todos locos! ¡Espera! ¡Espera! ¡No debes preocuparte! Tranquila. ¡Se va a escapar! Violeta no irá a ningún lado, eso se los aseguro. Padre, ¿por qué tengo el presentimiento que Violeta podría darnos problemas? No lo creo. Hijas, estoy segura de que Violeta se adaptará con la escuela y formará pronto parte de la familia. Uh -huh. Ella estará bien, se adaptará rápido. Será un problema. Un gran problema. Esta familia está loca. Ojalá me fuesen dejado sola en el castillo. ¿No te gusta estar en tu casa? ¡Tú! Sí. Tú fuiste a quien confundí con un príncipe. Ay, por tu culpa estoy en esta casa. Soy Max. Me alegra que me recuerdes. ¿Y quién eres tú? Yo, tu hermano y ahora familia. Una de vampiros. ¡Ah! Muy bien. 
¡Esto se acabó! ¡Yo me largo de aquí! <risa> ¡Oh, niña tonta! ¡No podrás irte ahora! Ay, ¡Déjenme ir! ¿Por qué tan deprisa? ¿A dónde vas, hermanita? No es su asunto. Quizás debería ser más amable. Nos vemos luego. Hasta nunca. ¿Y eso qué rayos fue? ¿Se está yendo? ¿Dejaremos que lo haga? Sí, Sophie. Es nuestra oportunidad. Diremos que Max metió la pata como siempre. Está bien, hermana. Nos desharemos de ella muy pronto. Nunca volverá a poner un pie en esa casa. ¡Hola! ¡Ah! ¿Necesita ayuda para algo, Su Alteza? Cielos, qué guapo. Uy, es todo un placer. Ah, ¿y qué haces aquí tú sola? ¿No serás una princesa? Uh, ¿Tú no serás un príncipe? Mejor soy tu destino. <risa> Eres gracioso. <risa> ¿Tú vives en esa casa? La verdad es que me iba. ¿Cómo? ¿No volveremos a vernos? Bueno... ¡Oigan! ¿Ya se conocieron? Um, ¿Se conocen? ¡Claro! ¡Ethan es mi amigo! Sí, soy Ethan. ¿Entonces volveré a verte? Um, sí, porque vivo en esa casa. Soy la hermana de Max. Menos mal que nos liberamos de esa chica mortal. No más princesas. En la casa de vampiros. No más princesas en nuestra casa. Sí. <coughs> Espera, ¿esa es Violeta? Sí, Violeta, has hecho lo correcto. Deberías quedarte por el bien de ese príncipe. ¿Qué? ¿Por un príncipe? ¿De quién estás hablando? Suena como si alguien la quisiera. Averiguaré quién es y lo destruiré. Espera, ¿dices que Violeta no sabe lo que eres? Sí, la princesa Violeta no ha visto mis ojos. Ella cree que soy un príncipe. Eso le dije. <ríe> no eres un príncipe. <ríe> si me hago novio de una princesa, me volveré príncipe. <ríe> ya verás. <ríe> Tendrás que hacerte su novio con las gafas puestas. Y Violeta lo sabrá. Te verá a los ojos y será el final de la historia. Ella me amaría incluso siendo un vampiro. Ya verás. Ethan, ¿tú estás enamorado de ella? ¿Qué? Por supuesto que no. Ah. Creo que me he enamorado. ¡Ah! ¿Qué hacen aquí? Esta también es nuestra casa. Mm. ¿Sabías? Acabamos de escuchar a nuestra hija, enamorada. Invaden mi privacidad y no soy su hija. Te acostumbrarás a nosotros y a esta casa. Entonces, querrá ser un vampiro. Ya lo verás. ¡No! ¡Eso nunca! ¡Yo nunca! Oh, no lo entiendo. Violeta estaba tan decidida a irse de la casa, entonces, ¿por qué volvió? Oh, ¡Esto no tiene sentido! Es que no sabes. Alguien hizo que cambiara de opinión. Oh, debemos encontrar quién es. Mira, hermanita. ¿Por qué no la hipnotizamos? Obligamos a la princesa a irse de esta casa. ¿Hipnotizarla? No podemos hipnotizar a la realeza. Muy bien. Por eso es que es tan especial que hasta nuestros padres quisieron adoptar a una princesa. Pues entonces preguntemos. Bien, que el mundo agradezca que no iremos de cacería. Está bueno. Podríamos celebrar este momento. Y como no hemos comido ni vamos de cacería ahora, podríamos conformarnos con unos cócteles. Escucha, Ethan, ¿por qué siempre llevas esas gafas? La verdad es que es un poco extraño. Ah, es mi accesorio favorito. Verás, tú llevas guantes todo el tiempo y yo llevo gafas. Sigue siendo extraño. Ah, por cierto, ¿te encuentras bien? Pues sí, ¿por qué la pregunta? Estás demasiado pálido. Mejor come algo. Um, no, gracias. Uh, estoy a dieta. Oh, vaya. 
ya. Tienes una bebida contigo. Déjame probarla. No, Violeta. ¿Sabes lo consentida que eres? Mm, es que tengo mucha curiosidad sobre ti. ¿Sí? ¿Acaso te gusto? Mm, sí, me gustas. Es correspondido, my lady. ¿Qué? ¿Se conocen? ¿Desde cuándo son amigos? Hola de nuevo, hermanas. Hola, chicas. Su hermana es genial. Y no he podido evitar enamorarme. Violeta, es hora de irnos. ¿Qué están tramando? Aún no he terminado de hablar con Ethan. No importa. Mamá y papá nos están esperando, así que vayamos. Adiós. Estoy feliz de haberla conocido. Vestidos para nuestras hijas es una madre feliz. ¿Y a su hijo? No le darán nada, ¿cierto? Max, no te preocupes. Eres mi hijo vampiro favorito. Oh, bueno, está bien. Entonces, ¿cómo les va a ustedes? Genial. Nuestras hijas tendrán una habitación preciosa. Sí, ellas solo se merecen lo mejor. Por supuesto, excepto que las chicas destrozarán el lugar. Ya lo verán. ¿Eh? ¿Y por qué? ¡Se odian! ¡Esas chicas no se soportan! ¿Cómo, ¿Cómo así? así? ¡Oh, vamos! ¿Acaso han visto que mis hermanas estén emocionadas con esa chica? ¿La princesa que ustedes adoptaron? Max, ¿por qué inventas todo eso? <risa> Nuestras hijas ya son como mejores amigas. <risa> A lo mejor estás en la... <risa> 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 Muy bien, ríanse. No ven esos problemas con sus cosas de vampiros en sus cabezas. Ya entra. ¿En serio piensas quedarte? ¿Qué esperan de mí, par de locas? De verdad, tú eres amiga de Ethan. Es él la razón por la que te quedaste, ¿verdad? Debes de irte de aquí ahora. ¿Qué creen que están diciendo? ¿Qué crees que estamos haciendo, niña tonta? Te apareciste en nuestras vidas. Robándonos al chico más guapo de la ciudad de los vampiros. Alto, alto, alto. Creo que están confundidas. Estaba esperando tranquila a mi príncipe. Ustedes irrumpieron mi vida. Ay, tu tonto hermano. Y sus padres. ¿Y de qué te quejas? Tienes el poder de ser vampiro. Vivir para siempre, ser bastante fuerte y más rápida. ¿A quién no le gustaría ese regalo? Solo a una tonta como tú. ¿Entonces crees que soy una tonta? Nunca me convertiré en vampiro. Entonces solo vete de aquí. ¡Y que sea ya mismo! ¡Aquí, aquí no, no te, te queremos! queremos. Uh, ¿Qué está pasando? Y yo pensé que ya eran amigas. Sus hijas dicen palabras venenosas. Creo que son serpientes y no vampiros. Susy, Sophie, tendremos una larga charla esta noche. No se salvarán. Lástima que casi consiguen lo que quieren. Idiota. Lo sé, pero no. Mis hijas, estoy decepcionado. Estarán castigadas. Espero que esto no vuelva a ocurrir. ¡Qué molesto es que protejan a esa Violeta! Deberían comerse a la princesa, así no molestaría. Uy, y por cierto, tengo una cita con Ethan. Adiós, adiós. ¡Ah, tú! Tranquila, Susy, pronto lo resolveremos. Se arrepentirá por haber entrado a nuestras vidas. Eso ha sido algo espeluznante. Ya era momento de que sus padres aparecieran. Ahora lo sé. Los vampiros son peligrosos. Qué bueno que hay personas en este pueblo. Hola. Te he estado esperando. Hola. Te eché mucho de menos. Si descubro que por culpa suya la princesa se ha ido de casa, no tendrán los anillos. ¿Qué? Mamá, es nuestra protección. Sin ellos no podríamos salir al ¿Cómo sol. ¿Cómo viviremos una vida normal sin salir de aquí? Ja, lo sé. Ella sabe cómo idear grandes castigos. Hasta yo me asusto. Ja, incluso hasta a mí me da miedo. Vale, mamá. Esta será la última vez. No le haremos ningún daño a nuestra nueva hermana. ¿Qué? Y seremos buenas amigas, ¿cierto, Susi? Sí. ¿Tú qué piensas? Sabía que al final recapacitaría. Uh, ¿Qué está pasando? Debo irme. Yo también. 
¿Y de qué hablaban, si se puede saber? Hmm, digamos que ya descubrimos que las chicas no saludaron bien a su hermana hoy más temprano. ¡Oh, se los dije! Sienten un odio increíble hacia esa pobre mortal. Oh, eso es pasado, porque con las chicas ya lo solucionamos. <ríe> Como ustedes digan. ¡Ay, cómo me molesta esa princesa! Susi, solo cálmate. Parece una princesa, pero es una víbora. Ah, Susi, deja ya de destrozar nuestra habitación ahora mismo. Tendremos que reconstruirla si sigues así. ¿Pero para qué? ¿Para que luego Violeta se quede con nuestra vida? Solo para hacerles creer que nos agrada Violeta. Y así nuestros padres nos dejarán tener nuestra vida normal. Sophie, mi genio. Bien, supongo que así no me molestarán, ya que no trato mal a Violeta. Oye, Max, ¿cómo haces para que Violeta se sienta cómoda en nuestra casa? Bueno, solo le presenté a Ethan. ¿Quién es Ethan? Sam, Ethan es un vampiro igual que nosotros. Ah, ahora Violeta tiene con quién salir. Max, Ethan es un vampiro. Sí, nosotros también. Todos en el pueblo lo somos. Dime que no querrá morder a nuestra Violeta. Claro que no. No es como si fuese un animal o algo así. Ethan le oculta a Violeta que es vampiro. ¿Por qué? Violeta odia a los seres como nosotros. Bueno, si Ethan esconde sus dientes, entonces no me preocuparé. Entonces todo está bien. ¿Por qué les importa tanto? Quieren convertirla a ustedes, ¿no? No entiendes. La sangre real es muy peligrosa para un vampiro. Si un vampiro muerde a una princesa sin permiso. El vampiro queda maldito. Y por eso estamos esperando que Violeta quiera ser vampiro. Espero que lo entiendas. Extraño. Nunca escuché de un vampiro maldito. Y entonces los pequeños corrían hacia mi castillo para ver si yo era la princesa real o no. Sí, has tenido una vida divertida. ¿Por qué te encerraron en ese castillo? Ay, mis padres me dijeron que se trata de una maldición familiar. Papá encontró a mamá, el abuelo a la abuela y así sigue. Eso suena genial. Pero tu historia fue como que al revés. A ti te acogieron los vampiros. Sí, es bueno tener gente en este pueblo. Por cierto, Ethan, cuéntame algo sobre ti. Bueno, no hay nada que contar. Soy un hombre normal. Vamos, Ethan, cuéntame más. Todo ordinario como debe ser. Pero quiero saber, ¿qué hacías esos años esperando al príncipe? Ay, Ethan, todo lo que hacemos es hablar sobre mi vida. Yo quiero saber mucho de ti. ¿Por qué no me lo cuentas? Mejor hablemos de ti. Basta, listo, se acabó. Estás actuando muy extraño. Ay, cielos, estos tacones. Ay, creo que me he lastimado. Violeta. Ethan, Ethan. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Oh, no! Ahora mamá y papá se darán cuenta de que como comida normal. Eh, hola, ¿estás ocupado? Oh, ¿Eres tú? Sí, cuéntame, pareces asustada. Eh, no. ¿De verdad pareces asustada? ¿Mis hermanas planean algo? Solo quería hablar contigo de hermana a hermano. ¡Oh, vaya! Eso sí que es nuevo. Bien, adelante. Escucha, Max. Me interesa todo el tema de vampiros. Oh, bueno. ¿Ya has decidido convertirte? Mamá y papá pensaron que llevaría al menos un año que tomaras esa decisión. A eso no he venido. ¿En qué se diferencian los vampiros y los humanos? Bueno, solo mira mi paciencia. ¿Te has fijado en mis ojos? Mm, son rojos. ¿Y tu piel? Bueno, es un poco pálida. Tengo que ponerme autobronceador para diferenciar mi tono de piel, al menos un poco. Y así paso desapercibido con los humanos. Ojos rojos, piel pálida... ¿Y qué más? Bueno, somos muy fuertes e inmortales. Y eso ya lo sé. También tenemos debilidad por el sol. Si salimos sin un anillo protector durante el día, la luz del sol puede desintegrarnos. Interesante. Eso explicaría por qué siempre utiliza gafas, ojos rojos, 
luz del sol y piel pálida. Oye, ¿a dónde vas? No. Sí, Ethan. ¿Qué? ¿Violeta vio tus ojos? Ay, amigo, creo que lo arruiné. Susy, prepárate, está todo planeado. ¿Averiguaste cómo sacaremos a esa princesa de nuestra casa? De lo contrario, no saldrá de este sitio. Sí, tengo una idea. Y funcionará al 100%. Eso me gusta. Y dime, ¿cuál es tu idea? Los nuestros han estado en contra de brujas porque son un peligro mortal para nosotros. Exactamente. Las brujas lo saben todo. Hasta lo que no sabemos. Es perfecto. Las brujas saben todo en el mundo. Incluso princesas sabrían qué hacer con ella. Oh, no. No me digas que decidiste ir al judío. Sí, conseguí la dirección. No, Sophie. Estás loca. Podría ser peligroso. Pero esto vale la pena. Compruébalo tú misma. Violeta se llevó a Ethan y a nuestros padres. ¿Acaso no has visto el armario? Pronto será la casa de una princesa y nosotras seremos olvidadas. ¿Qué quieres saber de la bruja? ¿Cómo hipnotizar a la princesa? Mm. Averiguaremos la respuesta y haremos que esa desagradable, mimada y malcriada mortal deje la casa para siempre. Espero que la bruja sí nos ayude. ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Has arruinado todo mi plan! Amigo, deja de echarme la culpa a mí. Tú casi lastimas a Violeta. Sí, se cayó y sentí su sangre. Nadie se hubiese contenido, ni siquiera yo. Ahí está, no es mi culpa. Le contaste todo. Le dijiste cómo es un vampiro. Quiero decir, como yo. Escucha, esta idea fue tuya para empezar. Así que olvida a Violeta. Ah, yo no quiero eso. Empieza a salir con otro vampiro. No necesitas a una humana, y menos una princesa. Tú no lo entiendes. Violeta es diferente. Pero tú... dijiste que no estabas enamorado de ella. Así era. Pero las cosas han cambiado. Me atrae y me atrae. ¿Ah? ¡Violeta! ¿Violeta qué? Uh, silencio. Sí, sí. Voy para allá. ¡Oh, vamos! ¿Después de todo este drama? ¡Sí! Ay, solo espero que no sea una trampa, amigo mío. ¡Violeta! Ethan, por aquí. Ah, Violeta, decidí decirlo yo mismo. Ah, no tengas miedo, por favor. No sé, Ethan. Me he dado cuenta de que un chico no sale con gafas de sol para cada cita a la que va. Ah, iba a decírtelo de verdad, pero temía que no entendieras y huyeras. Creo que antes hubiese sido así, pero las cosas han cambiado. No sé por qué, pero cada vez me gustas más. Nuestros sentimientos son mutuos. Uh, ¡Max! Uh, ¡Madre, padre! ¡No los había visto! Uh, ¿Qué hacen? De todas formas, ¿dónde están? ¿Por qué la casa está vacía? Uh, las chicas deben estar afuera en alguna parte. ¿No lo creen? Ah, estamos sospechando que tus hermanas conspiran algo contra la princesa. Uh, mm, no me digas que Violeta está con Ethan. Oh, vamos, lo están imaginando. Tú, el hermano mayor, ¿no sabes a dónde está tu familia? Max, somos su familia. Debemos permanecer juntos. Apoyarnos unos a otros. Uh, lo sé, por eso ahora mismo buscaré a las chicas. Por supuesto, no sé dónde están. Probablemente estén haciendo algo estúpido de nuevo. Ya llegamos. Eso parece porque no podemos pasar. ¡Oye, bruja, ábrenos! Hmm, ¿Nuevos huéspedes? Déjanos pasar. Hmm. Rápidas. Hemos venido por tu ayuda. ¿Qué quieren, niñas vampiro? ¿Qué? ¿Cómo sabes que somos vampiros? <risa> ¿Creen que unas estúpidas gafas les servirían? Por supuesto que no funciona. Ah, ¿Están buscando cómo obligar a la princesa a desaparecer? Realmente eres una bruja. 
Está bien, me alegra que no tengamos que explicarte nada. Queremos información. Solo dinos cómo podemos hipnotizar a una princesa. Recibirás una generosa recompensa. Está bien, es hora de encontrar el libro más polvoriento. Te lo dije, no parece peligrosa. Sí, siempre y cuando no vuelen nuestras cabezas. Violeta, ¿realmente estás lista? ¿Lo has pensado bien? Por eso estoy aquí. Tomé una decisión. Deberías pensarlo detenidamente antes de dar este gran paso. Los vampiros no solo son fuertes e inmortales, hay desventajas al ser vampiro. Estoy lista para ser vampiro. Tienes que convertirme, Ethan. Estoy lista para que lo hagas. Esto dolerá. Ahí está. Es ahora. Toma el adorno que nos dieron. Ah, espero que no nos haya engañado la bruja. Ahora despierta, princesa. ¿Qué están haciendo? Intentando que abandones esta casa justo ahora. Hmm. Vas a salir de aquí y olvidar todo. No recordarás nada de lo que aquí hiciste y jamás regresarás. ¡Sofi, basta! ¡Esto está mal! ¡Sofi! Ya es muy tarde. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Hizo Max esto? Aquí estoy. Oh, vaya. Se han llevado un buen golpe. ¿Por qué nadie nos avisó que ya habían convertido a Violeta en vampiro? ¿Quién fue el causante? No me miren a mí. Yo no fui. Ni nosotros. Max, ¿Violeta salió con Ethan hoy? Sí. Creo que deberíamos ir de casa de nuevo. <ríe> Hola. ¿Qué rayos fue lo que le pasó? Él no parece vampiro. Aún lo sigue siendo, pero está hipnotizado. ¿Quieres que acabe con los vampiros? Buena idea, Ethan. Y ahora que soy vampiro, será fácil destruirlos. ¡Sobre, ¿Sobre mí! Y bien, llegarán en 3, 2, 1. Ahora viene la familia completa. Una verdadera familia de vampiros. Pero no por mucho. Por favor, tiene que ayudarnos. Mi amigo vampiro se volvió un esclavo. Por esa princesa. Ningún vampiro podría detenerla. Si sí hay una solución para esto, tendrán que convertirse en humanos. ¿Qué? ¿En humanos? ¡Claro que no! ¡Ser vampiro es mejor! De lo contrario, mis pequeños y viejos vampiros, se hará demasiado tarde. ¿Qué sucede? ¿Por qué no podemos pasar? ¡Bruja, déjanos entrar ahora! Hmm, deben tomar ahora una decisión. Pero rápido, se les agota el tiempo. ¿Qué dices? Yo no confío en ella. No tenemos otra opción. ¡Madre, no lo hagas! Pensaremos en algo más. ¡Esto no es nada justo! Es ahora o nunca. Por muchos milenios, dejarán de ser vampiros ah. a partir de hoy. Y nada podrá revertir este hechizo sobre ustedes. Ahora mismo y para siempre esta familia pura de vampiros dejarán de serlo para ser humanos. ¡Déjenos afuera de esto! ¡Nosotros no le hicimos nada! Ah. Oh, me olvidé de ustedes, mis preferidos vampiros. Y adiós para siempre. Ah, hipnosis. Mi trabajo ya está hecho. Bien, sabía que fingir ser una bruja funcionaría. La vida de una cazadora de vampiros terminó. ¿Cómo es que yo 
no puedo tener hijos. Lo lamento, se trata de su organismo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Quiero tener un hijo! Ni siquiera tengo idea de cómo ayudar. Tienes que decirme qué hacer. Creo que tal vez podrías adoptar a un niño, ¿sí? Mm, es buena idea. ¿Ahora podría soltarme? Podrás vivir, seré amable. Ay, cada día recibo pacientes más extraños. ¡No! 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 ¡Dejen de molestar! ¡No molesten, no molesten! Ni se te ocurra, nerd. Parece que tu destino será estar en el retrete. Chicas, no puedo creer todo esto. Eso no es demasiado para ella. ¿No estás bromeando? Es normal en la escuela de vampiros. No hay otras opciones. ¿Qué estamos esperando ahora? Hay que empujarla al inodorro. Estoy harta de todo este acoso. Oh, llegó la princesa del retrete. Parece que tiene nuevos accesorios. <risa> Bien, basta. Creo que hay que darle un descanso. Relájate, nos estamos burlando. Es una chica nerd común y corriente. Ajá, y además es huérfana. ¿Cómo es vivir en el orfanato, Emma? ¿Tienen buena comida? <risa> ¡Ya no puedo soportarlos! ¡Los detesto a todos! <risa> ¡Vete de aquí! <risa> Han estado un poco agresivos últimamente. Eres muy molesto, Sam. Sí, eso es cierto. ¡Molesto! <risa> Ya no puedo soportarlo. Ya no puedo recordar desde cuándo soporto sus humillaciones. ¿Quién es esa chica? ¿Por qué está llorando? Desde el primer día, ellos solamente se han burlado de mí. Eso me hace sentir muy mal. Eso es muy lamentable. Parece que no debía haber venido. Ojalá tuviera alguien que pudiera defenderme siempre. Ya estoy cansada de jugar esto. Pues vamos a jugar a otro juego. No, Max. Esto es muy aburrido. Si sigues jugando, voy a hacer que te comas un ajo. Hey, Violeta, no seas brusca. No hagas que te enseñe mis colmillos. Bebebe. Entonces, ¿qué quieres que hagamos ahora? Pues creo que deberíamos pensar en una nueva forma de burlarnos de esa chica pobre. ¿Y qué es lo que estás pensando esta vez? Le hemos metido la cara al retrete y la encerramos en un casillero con un peluche. Pobre de Titi. Ahora no sé qué puede ser peor. Parece que yo sí. ¡Oh, por Dios! ¡Violeta, eres malvada! Voy a tomarlo como un cumplido. Es lo que parece. Un día más en esta escuela y voy a volverme loca. <risa> ¡Oh, parece que la chica pobre viene! ¡Oh, ahí está ella! ¡Esto es malo! Debería ser más cuidadosa. Hoy va a ser calor. ¿Qué es lo que planeas esta vez? Si te lo cuento ahora, creo que no sería tan interesante. <risa> ¿Qué están tramando esta vez? <risa> ¿Y bien? ¿Preparados? Chicos, por favor, no vayan a tomar mi mochila el día de hoy. ¿Y por qué razón no están hablando? ¿Acaso pensaste que dejaríamos de burlarnos de ti o algo así? Somos vampiros. Oh, 
¿Qué demonios fue eso? Ay, ¿Qué fue eso? Ay, ¡Qué miedo! Sí, y no solo da miedo. Duele mucho. ¿Quién era ella? ¿Por qué huele tan mal? ¡Todo esto es ojo! ¡Hay que irnos antes de que me asfixie! ¡Vamos! Esto es muy extraño. ¡No puedo creerlo! ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Tengo tantas preguntas. Estoy de acuerdo. Eso fue algún tipo de anomalía. Me duele tanto que no puedes ni imaginarlo. Claro que puedo, porque acaba de pasarme lo mismo. Y Max casi se rompe el brazo. Vaya, escucha, ¿en dónde están? Pues creo que ambos fueron a buscar sangre. Y luego de eso se supone que irán al café. ¡Genial! ¡Vayamos! Quizás ellos sepan qué sucedió. Lo dudo mucho, pero vamos. Tendría que haber atacado a ese horrible monstruo. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Ajá, la verdad es que era muy rápido. Chicos, ¿qué tal? Conversemos. Oh, ¿qué tal? ¿Acaso saben algo de ese monstruo que apareció en la clase? No, pero cuando lo vea, su sangre será mía. Si no, mía. Te había dicho que ellos no saben nada. Pensaba que ya sabían quién era. He estado tratándome el brazo. Y yo estaba con él. Como siempre. Bueno, chicos. Pero deben entender que de todas formas tendremos que lidiar con esto. Por supuesto. <risa> Por fin. Parece que todos ellos obtuvieron lo que se merecen. Y aún me pregunto quién lo hizo. Esa chica me da mucha lástima. No importa, muy pronto vas a ser mi hija y nadie más te volverá a hacer daño. ¡Ah! Esto es muy extraño. Me pregunto si ella volverá a aparecer. Bien, ya todo está listo. Seguro que a mi hija va a gustarle. Pues, al menos es lo que espero. Espero que ese monstruo no aparezca el día de hoy. Sí, todavía me duele todo gracias al horrible ajo que lanzó. <coughs> no había tenido tanta alergia gracias al ajo hace muchos años. Yo no sé ustedes, pero yo quiero averiguar quién demonios hizo esto y tomar venganza. ¡Ya relájate! Ninguno está pensando en hacerte daño. Ajá, creo que por hoy no te haremos nada. A mí me parece que hoy estás de suerte. ¿Y por qué están siendo tan amables de repente? <risa> creo que lo mejor será que no pienses que nos apiademos de ti. Pues, creo que debes verlo como descanso temporal. A mí me parece que todo esto es porque ayer los asustaron. Ey, cuida tus palabras. Si sigues, creo que te morderé. <risa> lo siento, por favor perdónenme. No volveré a decir algo así. Muy bien, eso espero. <risa> Hola, señor director. Emma, ¿por qué sigues aquí? Debes irte. Lo siento, ya me voy. Ya estoy muy cansado de estos niños. No tengo paz ni un segundo. ¿Quién rayos eres tú? Mega. Soy Megan. ¿Quién eres, Megan? Solo vete de aquí. ¡Ah! ¿Eh? ¿Quién eres? Soy tu nueva madre. Encantada de conocerte. Uh, ¿De qué estás hablando? No tendrías que entender nada. Vamos. ¿Qué? ¿A dónde? A tu nueva casa. Uh, Solo date prisa. De acuerdo, allá voy. Me molesta mucho que gracias a ese horrible monstruo no hayamos podido burlarnos de Emma por todo un día. 
Ajá. Fue muy duro estar mirándola y entender que ya no podíamos hacerle nada malo. ¿Y crees que fue fácil para mí? No te preocupes. Es hora de pensar en algo. ¿En qué? Debemos pensarlo deprisa porque esto es insoportable. Parece que ya tengo una idea. <risa> Saludos a las vampiras más guapas de esta escuela. Parece que vienen a molestarnos. No, vamos. Solo queríamos invitarlas a salir. Así es. Hace buen tiempo. Pronto mi protección solar va a desaparecer. Me parece que yo también necesito recargar mis energías. ¿Entonces van a venir? Es una buena idea. Es hora de pensar qué vamos a hacer con esa chica corriente. Parece que siguen molestas porque hoy no pudimos hacerle nada malo. Por supuesto. Bueno, vámonos ya. Esta es la casa. Sé bienvenida. ¡Guau! Wow, es hermosa. Pero aún sigo sin entender quién eres tú y qué cosa quieres de mí. Por favor, deja de hacerme esas estúpidas preguntas. Ahora deja que te enseñe tu habitación. He tardado muchísimo tiempo solo para prepararla para ti. No entiendo qué sucede, pero vamos. ¡Calla y avanza! ¡Andando! Y esta es tu habitación. ¿Cómo está? Solo espero que te guste. Creo que no solo me gusta. Parece que es lo que siempre soñé. Uh, todo esto fue un éxito. <risa> Debes irte a dormir en 10 minutos. Dormirás 8 horas exactas. Vaya, ¿y cómo calculaste el tiempo sin reloj? Todo es gracias a mi inteligencia artificial. ¿Qué? ¿Eres un robot? Soy una muñeca inteligente. Voy a pedirte que me trates como tu madre. Pero aún no me has explicado por qué me sacaste de ese orfanato. ¿Qué necesitas? Realmente quería tener una hija. Pero como soy una muñeca, no puedo tener hijos. ¿Y por qué me escogiste a mí? Te vi cuando estabas llorando gracias a esos vampiros ricos y me sentí un poco mal. Eso es increíble. Sí, por eso te defendí durante la clase. ¿Así que fuiste tú? Oh, vaya, no me creo que esto me suceda a mí. Te lo agradezco mucho, Megan. Te había pedido que me llamaras mamá. De acuerdo, ve a dormir. Dormirás 7 horas y 50 minutos. De acuerdo, dulces sueños. Igualmente, hija. Mm, hace mucho que no bebía este tipo de sangre. La última vez fue hace 200 años. Tal vez más tiempo. La conseguí para todos. No me lo agradezcan. Bien, solo vamos al grano. Tenemos algo de qué hablar. Pensé que solo veníamos a beber algo de buena sangre. Por supuesto que no. Nuestro tema de discusión de hoy, como siempre, será a Emma. ¿No crees que le prestamos demasiada atención a esa chica? No creo que sea tan necesario. ¡Claro que no! Al principio ya solo era un juguete divertido. Pero después de que todo se nos saliera de las manos, oh, tenemos que vengarnos de ella. Estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Pero creen que ese horroroso monstruo es una obra de Emma? No lo sé, pero todo es muy sospechoso. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que planeamos hacer con ella? ¿Qué dices? ¿Debemos hacer algo que no hemos hecho hace mil años? Solo no me digas que hablas de... Justo eso. Yo creo que están locas. ¿Cómo se les ocurre hacer algo así? Oh, no preguntes. ¿Están dispuestos a hacer esto? ¡Por, Por supuesto. supuesto! Hija, ya es hora de levantarse. ¿Por qué tan temprano? No he dormido nada. Todo esto es gracias a que te fuiste a dormir 10 minutos tarde. Bien, tienes una hora para irte a la escuela. El tiempo corre. Ni en ese orfanato había tanta disciplina. ¡Deprisa! De acuerdo, de acuerdo. Qué extraño. Parece que la pobre no vendrá. Creo que en unos minutos estará aquí. ¿Acaso decidieron que hoy tampoco se burlarán de mí? Cuida lo que dices, Emma. No deberías usar ese vocabulario. Tranquila, Emma. Todo a su tiempo. 
¿Qué sucede? ¿Ya extrañas nuestras bromas? Eso creo. Después de siete años debería estar muy acostumbrada. Créanme, estoy mucho mejor sin ellas. ¿Recuerdan cuando todo comenzaba? <risa> Simplemente te quitamos un lápiz. No podemos comparar eso con lo que hacemos ahora. <risa> eso es seguro. Escucha, Enma. ¿Realmente te importa estar en esta escuela? Por supuesto que sí. Estuve aquí desde niña. Recuerdo que esos eran buenos tiempos. Debes entender que somos vampiros. Y tú, una chica pobre. ¿Y qué estás insinuando? No deberías ofenderte, pero no tienes lugar en esta escuela. ¿Quién está de acuerdo? ¿Enma? Debes entender que no queremos que estudies con nosotros en esta escuela. Lo lamentamos mucho. No, no me importa. Yo quiero estudiar aquí. Pero la verdad es que eso es peor para ti. ¡No me importa! Hagan lo que quieran. Yo me quedaré. Y bien, ¿empezamos el plan B? Debo ser la seguridad de Emma. Tengo que ir a ver. No les gusta estudiar conmigo. Son vampiros y yo normal. Si no les agrado, ellos deberían irse. Prefiero aguantar todas sus bromas antes que irme. Muy bien, Enma. Tu momento ha llegado. No lo quisiste por la buena y cerra por las malas. Ahora no puedes quejarte. ¿Qué dicen? Emma, te ayudaremos a irte, pero de forma dura. No te atrevas a acercarte ni un poco más. ¿Quién demonios eres tú? Soy su madre. Oh, no. No quiero que nadie se le acerque. Ese es el horrible monstruo que nos atacó en clase. <ríe> Megan, es bueno conocerte. ¡Váyanse de aquí! No te preocupes, muy pronto nos veremos. Nos vemos luego. De acuerdo. Elma, vámonos a casa. Muchas gracias por salvarme. Vamos. ¿Por qué razón será que nada nos funciona? Este tuvo que ser el plan más ingenioso que hemos ideado en mucho tiempo. Violeta, cálmate. No es nuestra culpa que eso sucediera. Sí, sí, es verdad. No podríamos adivinar que su madre es Megan. La hemos estado persiguiendo por mil años y esta vez ella vino aquí y nos enfrentó por su cuenta. ¿Y ella quién es? ¿Por qué no ha escuchado sobre esa Megan? Ella es la enemiga de la familia. Nuestros parientes la han buscado por generaciones. ¡Oh, por Dios! ¿Y por qué ninguno me dijo sobre eso? Porque tú siempre arruinas todo. Lo interesante es que ella apareció justo ahora y nos hemos burlado de Enma por más de cuatro años. Eso es muy raro. Tal vez ella es alguien tan paciente como Emma. Eso no, no creo que sea tan blanda. Me parece que ahora tenemos un nuevo problema. Creo que debo agradecer de nuevo por lo que pasó en el café. No es nada, es mi responsabilidad. ¿Y qué es lo que iban a hacerme si no llegabas? ¿Acaso en verdad no lo sabes? No. Los vampiros suelen morder en el cuello y luego la víctima se convierte en vampiro. Parece que es lo que querían hacerte. Es horrible. ¿Acaso esos chicos están locos? Mm, eso creo. Parece que tú no les agradas. Por supuesto, porque no soy como ellos. No te preocupes, estarás bien. Megan, eres alguien genial. En verdad me gustaría ser alguien como tú. Pues se necesita estudio y mucha práctica. Además tú no podrías ser como yo. No soy humana. ¡Qué mal! Aún así, ahora eres mi ídolo, Megan. <risa> me parece que eso no está bien. ¿Y por qué no? Creo que eres justo como quiero ser. Soy un robot y no me gusta cuando me comparan. Bien, ya me voy. Sí, creo que es muy extraña. Sam, ¿qué es lo que piensas de esa chica Megan? 
Solo pienso que es enemiga y nada más. Lleva estorbando hace muchos años atrás. Vaya, ¿de verdad? Ah, así es, y debemos deshacernos de ella, es la única salida. Uh, claro que entiendo, hermano. Escucha, ¿sabes qué debo hacer para salir con una chica? Oh, ¿ya tienes una chica que te gusta? ¿Estás enamorado? No, solo quiero un consejo, si es que sabes cómo dar uno. Mira, a las chicas les gustan las cosas realmente simples. Tarjetas, regalos, cosas románticas. ¿En serio? Pues sí, Max, solo dime, ¿quién te gusta? Te diré solo con una condición. Entonces dime la condición. Debes jurarme que no debes decirle a nadie sobre esto. <risa> Max, desde ahora te juro que nunca le diré a nadie de esta conversación. Bueno, Violeta me gusta. Oh, ¿en serio? Pero la verdad es que ella siempre es muy mala. Ni siquiera sé lo que le gusta. <risas> Amigo, lo importante son los lindos detalles. Debes hacer un gesto bonito y sé que va a gustarle. Muchas gracias. Ni siquiera sé qué es lo que haría sin ti. <risas> en verdad ella es alguien increíble. <risas> Todavía no puedo creer que sea mi madre Megan. Eso es algo que nunca imaginé. Tengo muchas ganas de ser como ella. <ríe> me parece que pronto voy a pedirle que me enseñe todo lo que sabe. Sí, claro. Mañana voy a hacerlo. Amiga, ¿qué crees que vamos a hacer con Megan? No lo sé, pero siento que debemos acabar con ella. Porque de lo contrario, todo comenzará a ir mal. Pues, ¿y qué cosa podría hacernos si no dejamos de molestar a Enma? Amiga, no la conoces bien. Ella podría aparecer de la nada y quemar el lugar. Sí, creo que es un poco violenta. A eso me refiero. Bien, ¿y cómo piensas deshacerte de ella? Pues, vamos a seguir a Enma al terminar, sabremos dónde vive, atacaremos juntos y acabaremos con ellas. <risa> eso es un poco agresivo, pero es un gran plan. Hay que hacerlo. Hm, soy mucho peor de lo que imaginas. Oh, nuestra heroína está aquí. Oh, por favor, dejen de molestar. Creo que ya saben lo que va a pasar. <risa> claro que sabemos. Pero creo que no debes cantar victoria. De hecho, yo decidiré qué hacer. No debes decírmelo. Solo miren lo arrogante que se ha vuelto. Por ahora seremos amables. Ay, bien, ya basta. Violeta. Max, ¿qué es lo que quieres? ¿Te gustaría ir conmigo al café de la escuela luego? De hecho, luego de esto, perseguiremos a Emma. ¿Y qué es lo que haremos después? Y después de eso, podríamos ir. De acuerdo, gracias. Sí, 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 sí. Parece que funciona. ¿Y a dónde piensas ir Roy después de la escuela? Uh, ¿Por qué quieres saberlo? Nada, solo preguntaba. ¿Qué? ¿Piensas atacarme? <risa> claro que no. Ah, de acuerdo. Luego de clases, solo pienso irme a casa. <risa> Creo que eso es bueno. Te lo agradezco mucho. ¿Qué, ¿Qué tal, amiga? Dime, ¿cómo va todo? No hablen. Hagan silencio. Interesante. ¡Oh, ahí está! ¡Oh, ahí está! Y yo que pensaba que solo pasaba en las películas. ¿A dónde se va? Ahora veremos. <risa> Vaya, mordió el anzuelo. ¡Perfecto! Ahora sabemos dónde vive Megan. Vamos, hay que prepararse. <risa> ya llegué. Oh, hija mía, me alegro de verte. Y yo a ti. ¿Cómo te ha ido? No lo sé, solo quiero ser alguien como tú, pero tú te niegas a enseñarme todo. Ya te lo había dicho, hay que trabajar mucho para lograrlo. Estoy dispuesta a hacerlo todo. Pues, escucha, sé que no vas a ser como yo, eso no es posible. Pero aún así te queda otra opción. Wow, ¿ahora quién soy? Ahora eres Emma Merlina. Wow, Eso suena genial, pero ¿por qué tuve que cambiarme así? Me parece que la apariencia es algo importante. ¿De acuerdo? Hay que comenzar. 
Genial. Ahora empieza tu entrenamiento. Creo que todo está listo. Wow, Max, esto es hermoso. ¿En verdad te gusta? Así es, todo esto me encanta. ¿Cómo supiste que esto me gustaba? No lo sé, es que a mí también me gusta todo esto. Genial. Escucha, Violeta, tú me gustas. Oh, eso puedo entenderlo, por la manera en que decoraste. Yo fui a hablar con Sam y le pregunté sobre las cosas que le gustaban a las chicas. Oh, ya puedo imaginarme las cosas que te dijo. De hecho, me dijo que a las chicas les gustan las cosas sencillas y al principio no le creí. ¿Y por qué no? No lo sé, no me imaginaba que las chicas fueran así. Siempre ha sido de esa manera. Pues escucha, Violeta. Yo solo quiero que estemos juntos. Max, eres muy amable. ¿Cómo es que podría negarme? <risa> <risa> muy bien. Es momento de prepararnos. <risa> Estuve esperando por este momento. Parece que hoy vamos a divertirnos. ¿Todos listos? Sí. sí. Entonces vamos. Ya te había dicho que nos veríamos. ¿Están intentando que acabe con ustedes? Mamá, ¿qué está sucediendo? Solo sucede lo que estábamos esperando. ¡Suficiente! ¡Todos tienen que alejarse de ella! No, no, también es un objetivo. Y decidimos matar a dos pájaros de un tiro. Deben decirme qué es lo que quieren. Solo tu muerte. Aquí y ahora. <risa> Oigan chicos, lo hicieron muy bien Gran trabajo <ríe> Cariño, todo esto es gracias a ti Creo que he estado hambriento durante años ¿Qué tal si ahora comenzamos a comer? Por supuesto que sí <ríe> Sí, esta es una casa de millonarios Será muy divertido estar por aquí este verano ¡Woohoo! Será muy excelente ¡Woohoo! Violeta ¿Estás segura de que deberíamos hacer esto? Nuestra hija caerá en manos de una chica extraña. ¡Sí! Voy a divertirme mientras los dueños no estén. Haré una fiesta muy increíble que dure cinco días. ¡Woohoo! ¡Oh, ¡Oh, eso es lo que ella piensa por ahora en su mente. ¡Woohoo! ¡Ya quiero empezar! ¡Ah! ¿Quiénes son? Somos tu peor pesadilla, mi querida niña. ¿Qué está pasando? No lo sé, pero el sonido viene de la casa de Sophie. Ella es muy extraña. Vámonos a otro lugar, amiga. Mamá, ¿esto es en serio? Shh. Sophie, no desconcentres a tu madre en el trabajo. Apenas me despierto y ya tengo comida en todo el cabello. ¿Ya puedes dejar de ser tan extraña? Mm. Sophie, no te muevas mientras invoco algo. ¡Ya basta! ¡Vete! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Ya es hora de que te vayas a la escuela. ¡Vete! ¿Por qué a la escuela? Ya casi es de noche. Bueno, entonces ve a dar un paseo. Tengo algo importante que hacer. Es sesión especial con los espíritus. Ah, mi madre no, no está tan loca. Ella solo piensa que hace 17 años unos vampiros le dieron a una bebé y supuestamente esa era yo. Como sea, todo es mentira. Max, estoy preocupada por nuestra pequeña. ¿Por qué le dimos a nuestra hija a esa mujer? ¡Ay! Me duele la cabeza de tanto hablar con los espíritus. ¡Ay! Sí, es extraña, pero tiene buen corazón y es mortal. No sé si sea buena persona, pero tiene un problema grave en su cabeza. Mamá, papá, ya cálmense, somos nosotros. Tienen que enseñarnos los colmillos siempre. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Hijos nos seguían? ¿Qué hacían enfrente de la casa de esa chica? Nada de esto es asunto tuyo. 
¡Ah, genial! Y nosotros somos los raros en la familia. Ah. Ven rápido con nosotros. Queremos ver esto contigo, Ethan. Ya casi está aquí. Muy bien. ¿Ya están listas para hacerle la broma a nuestra perdedora? Por supuesto que lo estamos. Lo grabaré y lo subiré a mis redes. Vamos, hermano. Mis suscriptores ya quieren reírse un buen rato. Sophie va a ser la estrella más importante de Internet. ¡Ahí viene! ¡Ay, otro día horrible en mi desafortunada vida dentro de la misma asquerosa escuela! ¿Sophie? ¿En serio eres tú? <ríe> ¡Qué gracioso es! Ajá, ¿y por qué? Porque estás hermosísima y ese peinado se te ve súper increíble. ¿Verdad? Además que hoy sí me bañé. ¡Muchas gracias! <ríe> ¡Qué tonta se ve creyendo todo! Y además, he pensado mucho en ti estos últimos días. Pero qué tontería, Ethan. ¿Te encuentras bien de la temperatura? Sueño contigo todas las noches. Mm. Vamos, Sophie. Esta es tu oportunidad. <risa> <risa> ¡Qué perdedora! ¿Pero qué está pasando? Miren a la pobre, me da mucha risa. Somos unos idiotas, yo jamás debí confiar en nadie. ¿Cómo es que volví a caer en otra trampa de ellos? ¡Eso fue súper increíble! ¡Nuestra broma fue excelente! <risa> ¡Qué perdedora se ve haciendo ese gesto! ¡Oye, hermano! ¡Eres el mejor! ¡Se lo creyó todo! Esa Sophie no sirve para nada. Ethan jamás pensaría en una perdedora tan asquerosa como ella. Nunca va a dar su primer beso, y mucho menos con alguien tan guapo como Ethan. Sí, yo soy muy guapo. ¡Mi hermano es el mejor! <risa> Estoy cansada de esto. No quiero seguir. Esto no es justo para una persona. Nena, créeme. La vida es hermosa y apenas empiezas a tener un futuro. ¿Quiénes son? Vinimos aquí para ofrecerte algo bueno. Una vida inmortal. Y para siempre. ¿Qué? ¿Quiénes son? Llamaré ahora mismo a la policía. De acuerdo. No voy a hacerlo. <ríe> Tranquila, no vamos a hacerte daño, querida Quiero estar con mi mamá ¿Son animales o humanos? No somos animales, cariño Somos vampiros <ríe> ah, La casa sola Mis padres se fueron ¿Por qué no aprovechamos y hacemos una fiesta? Es una excelente idea Eso me agrada mucho Invitemos a las chicas <ríe> ¿Me invitarán también a la fiesta? ¡Oh, oh papá. papá! ¿Terminaste tu cacería? Lo de la fiesta era solo una bromita inocente. Estamos felices de que estén en casa. Sí, claro. Muchachos, su padre tiene unas noticias para ustedes. Ven, cariño. Vaya, espero que sea algo bueno para todos. Por, Por supuesto. supuesto. ¿Un regalo, papá? Hijos, tenemos un regalo para ambos. Oye, hija mía, ven aquí. ¿Otra, ¿Otra hija? hija? Es una broma, ¿verdad? Solo veamos de qué nos habla. Mamá, papá, yo ya conozco a estos chicos. No entiendo por qué no me buscaron unos años atrás. Lo necesitaba. Conozcan a su bella hermanita. Mírenla. Es ella. ¿Sofi? Siempre fuimos familia. Espero que esta vez sí me acepten. ¿Abrazo? <risa> Parece que no les agrado mucho, pero ni modo. Hija Ajá. mía. Oh, Sofi ve a la escuela. Hora de levantarse. ¿Sofi? ¿Dónde se escondió esta niña? ¿Eso, ¿Eso es, es en serio? serio? Sí, y Sophie va a vivir con nosotros ahora. Ella es su hermana de sangre, igual que ustedes. Sí, y yo siempre soñé con tener hermanos. ¡Qué tontería! ¿A quién se le ocurrió? ¿No podía tener una hermana normal? ¡Hey! Estoy escuchando todo lo que dice. Gracias, mamá. Y gracias, papá. Pero no seré amigo de la perdedora de la escuela. 
Ya sabía que iban a ponerse rebeldes. Ambos van a la misma escuela. ¿Acaso no son amigos? ¡No! Entonces se volverán buenos amigos. Ah, buena suerte, amorcito. ¿Por qué me miran de esa fea manera? No es mi culpa que ellos sean mis padres. Sophie, pero si tienes una madre, ¿para qué quieres otra familia? Mi madre es muy pobre, y admitámoslo. Digamos que está un poco desquiciada. <risa> ¿Has visto a nuestros padres? Nuestros padres han sido raros por décadas, así que eso supera a tu madre. Así es, no cuenta. Pero al menos son millonarios, tienen paredes y puertas de madera. Pero mi otra madre y yo estamos viviendo en la sucia calle. No me interesa, ahora sí tengo una casa gigante. Me pregunto dónde está su madre. ¿De verdad no le importa a Sophie? No sé, la verdadera pregunta es por qué nuestros padres quisieron recuperar a Sophie. ¿Por qué no a cualquier otra persona de nuestra escuela? Sí, Sophie es la más extraña de la escuela. Podrían adoptar a otra. Todo es muy interesante, pero tenemos que averiguar los motivos. Entonces, cariño, ¿crees que pronto podremos convencer a Sophie para que sea vampiro? Pues si ella no lo acepta, la obligaremos. ¡No! Nadie usará hipnosis. ¿Ya olvidaste las normas? ¡Es una norma estúpida! Si no fuera por esta tontería, nuestros hijos se hubieran vuelto vampiros hace tiempo. ¡No! Solo cuando ellos decidan eso, nosotros los ayudaremos. ¡Violeta! Esta conversación ya se terminó. ¿Pero qué pasará si quieren eso a sus 30 años de edad? ¿Qué vamos a hacer luego? Yo no le veo problema a eso. Y tendrán cuerpos de gente de 30 años y será tarde. ¿Llamas viejos a las personas que tienen 30 años? Lo dice un vampiro de 300 años de edad. <risa> ¡Oh, por Dios! ¿Qué es tan gracioso? Amiga, solo mira el video de la perdedora de Sophie. Oh, vaya. ¿Ya tiene un millón de visitas el video? Por supuesto. A nuestros seguidores les encanta ver a las niñas estúpidas como lo es ella. ¿Tú crees que nunca ha dado su primer beso? Por supuesto que no. ¿Cómo lo sabes? La perdedora de Sophie nunca ha besado a nadie, eso es obvio. Apuesto a que nunca ha tocado la mano de alguien. ¿Sabes? No creo que a nadie le guste esa chica. Y yo tampoco. Lo sé. Y con suerte tendría alguna amiga. ¿Qué? ¿Esa es Sophie? ¿Dónde? ¿Ahora, ¿Ahora están juntos? ¿Qué? ¡Estoy tan feliz! Ya no sé qué rayos está pasando con la cabeza de esos chicos. Tenemos que averiguarlo. Chicos, estoy tan contenta de que seamos una familia. Eh, ¿Me escuchas, Sophie? Será mejor que no le digas a nadie que vives con nosotros. ¿Qué dijiste? Mejor hagamos como si no nos conociéramos en la escuela, ¿de acuerdo? Como ustedes quieran, tontos. Presiento que está molesta. ¿Qué hacemos? Tampoco podemos actuar como si la perdedora fuese nuestra hermana. ¿Y bien? Estamos esperando a que nos cuenten todo. Emma, Susy, ¿de qué nos están hablando? Hablamos de la perdedora y queremos saber los detalles. Ah, cómo me alegro de que nuestra familia esté reunida de nuevo. Sí, los niños están juntos y se odian y nuestra vida es infinita. ¿Qué hay de bueno en esto? Max, ¿estás llorando de felicidad? Ese no soy yo. ¿Pero cómo? Todos están en la escuela. Oh, ¡Sophie! ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Se supone que estabas en la escuela con todos. Ya no quiero ir a la escuela nunca más. Tampoco quiero salir de la casa a ninguna parte. ¡Sophie! Dame un segundo. Dime, Kevin. ¿Quieres hacer una fiesta en nuestra casa? Bueno, de acuerdo, pero solamente si dejan entrar a Sophie. ¡Oh, no! Esto va a ser aún peor. Tranquila, hija. Las fiestas en nuestra casa son súper geniales. Cariño, hay que convertirte en una belleza para hoy. ¿Pero qué piensan hacer? Eres la hija de un vampiro. No puedes llorar. Tienes que disfrutar la vida sin fin. ¡Levántate! ¡Deja de llorar! ¿Qué? ¿Ahora voy a ser inmortal? Todavía no. Pero podemos ayudarte a hacerlo. Eh, no, pero gracias. 
Olvídate del miedo. Ahora serás una verdadera belleza. Susie, ¿por qué tardas tanto? Te estoy esperando aquí. Ay, ya estoy entrando. ¿Pero qué? ¿Susi? ¿Emma? ¿Acaso es una mala broma? Es tu culpa. Tú llegaste con el mismo vestido. Por supuesto que no es mi culpa. Tú llevas exactamente lo mismo que yo. Fuiste tú la que entró a la fiesta después de mí. Bien, a lo mejor nadie se da cuenta. <risa> Chicas, vinieron como gemelas a la fiesta. <risa> Genial, lo que nos faltaba. Pero son hermanas ahora. ¿Se pusieron de acuerdo para venir así? ¡No! ¡Hola a todos! ¿Sofi? Mucho mejor. Es la cereza del pastel. Pero ¿desde cuándo Sofi se ve así de hermosa? ¿Hermosa yo? ¿Ella se refiere a mí? ¡Oh, Dios santo! Siento que todo eso ha sido gracias a mamá. Hasta ha intentado cambiar nuestro estilo siempre. Pero al menos sí somos hermanos. <risa> ¡Ya cierren la boca! Ellas necesitan ayuda para elegir su ropa. <risa> ¿Qué debería hacer? Quisiera tener alguna amiga. ¡Ya cállense! Pero todo esto es su culpa. Tengo que admitir que haces buenas bromas, hermano. <risa> no es justo que se burlen así. Por cierto, tienes un bonito conjunto. A mí sí me agrada verlo. ¡Susi, quítamelo! Oh, ¡No me voy a quitar! ¡Eso no es justo! ¡Wow! Susi. ¡Graba, graba rápido! Eso, ¡Vamos! ¡Eso es bueno! ¡Hay dale, que grabar! ¡No puedes! ¡Dale de Dios! ¡Sigan así! ¡Voy a tener esto es oro! ¡No estoy seguro! ¡Vamos, chicas! ¡Sigan eso! ¡Es más peleando! Entonces no es el dinero. Me hice millonaria, pero todavía nadie quiere ser mi amigo o aceptarme. ¡Oh, esa es mi otra mamá! ¡Oh! ¡Esto servirá! Tabla, ¿dónde está ahora mi querida hija? ¿Qué? ¡Es una estúpida tabla! ¡Cuánto te detesto! ¿Volver a casa para seguir siendo pobre y volverme loca justo como mi mamá? No, la única opción es disfrutar la vida y convertirme en un vampiro como lo son ellos. Cariño, ya estoy cansado de estar lidiando con problemas de adolescentes. Me ya duele compórtate. eso. O podrías arruinar nuestros planes a corto plazo. ¿Con Sophie? ¿Estás segura de que sí funcionará? Sí, amorcito. Además, sugiero que hablemos con Sophie esta noche. Por supuesto que quiero. Tengo miedo de que no podamos convencerla. No creo que sea tan fácil. Tienes que esperar un poco. Padres, ya quiero ser como ustedes. ¿Sophie? ¿Sophie? ¿De qué nos hablas? Lo estuve pensando y decidí no hay vuelta atrás. Me quiero volver un vampiro. ¿Y te sientes lista para hacer esto, cariño? Debes conocer primero los problemas del vampirismo. ¿Cuáles problemas? Tener una vida inmortal y feliz no es un problema para mí. Sería como un alivio. Ya no podrás tocar la luz del sol, por ejemplo. Tendrás que usar unos anillos de protección para el sol. Si los pierdes, te podrías morir en un segundo. Uf, no me importa. Es fácil guardar eso. No necesito prestarle atención a nada más. Tendrás que beber sangre siempre. Y eso no lo es todo. ¡Pero eso no importa! Mamá, ¿amas la vida? Sí. sí. Yo también puedo hacerlo. Quiero que ustedes me muerdan ahora. ¿Segura, hija mía? Más que nunca. Oye, hermano, esas chicas se patearon muy fuerte el trasero. Así es. Ese es el tipo de fiestas que me encanta hacer dentro de la casa. Así es. A mí también me encantan. Fue demasiado divertido. Por cierto, ¿dónde está Sophie? No la veo desde hace tiempo. Ah, sí, es verdad. Olvidaba su existencia. Ya me estoy acostumbrando a ella. Se veía bien ayer. Y sí parece una buena hermana menor. Sí, no se veía tan fea. Entiendo bien lo que dices de su aspecto. ¿Sabes? Después de todo, ella no nos hizo nada malo nunca. Creo que es alguien muy noble. ¿Piensas en ser su amigo? Así es. ¿Y tú te apuntarías? Puedo hacerlo, pero nunca olvidaré lo extraña que es estando dentro de clases. <risa> Ahora eres como nosotros, hija. Bienvenida a este nuevo mundo. Mi hijita es vampiro. Ya somos tres vampiros en la familia. Sophie, ¿cómo te sientes? Este es el mejor momento de tu vida. 
Entonces, hija mía, me ¿cómo te bien, sientes? Pero tengo un poco de hambre ahora mismo. Lo sé, y el hambre va a empeorar. Por eso tenemos un suministro para la sangre en la casa. Iré a buscar algo para que comas rápido. Max, no te olvides de buscar el suplemento para que no vomite. Me siento demasiado imparable. Muy bien. Ya nuestra hija hermosa por fin es un vampiro de verdad. Sí, estoy feliz. Nuestra pequeña Sophie... Por fin va a ser parte del clan. Tenemos que enseñarle a beber sangre como los vampiros de la actualidad. Yo creo que es suficiente. Cariño, nuestra Sofía es una niña en crecimiento. Lo sé. Por eso le enseñaremos a hacer la cacería. ¡Ay, ayuda, por favor! Ayuda. Espero que Sofía no se haya escapado. ¡Hay que atraparla! ¡Sofía! Kevin, ¿por qué estás gritando así? ¡Ethan, escapa! ¿Qué te sucede? ¡Ah! ¡Sophie! ¡Me asustaste! ¿Pero qué sucedió contigo? ¿Qué extraña es? ¡Kevin! ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no sales? ¡Ethan! ¡Escápate de aquí! ¡Llama rápido a nuestros padres! Eh, ¡Sophie! ¡Espera! ¡Yo no quiero ser un vampiro! Ah. ¡Sophie! ¡Eso fue delicioso! ¡Los, Los muchachos! ¿Qué ha pasado en este lugar? Muchachos, ya los mordieron. Gracias, ma. Y pa, gracias por la hermana. Oh, chicos. Y gracias por la puntualidad, llegando aquí rápidamente. No quisimos nada de esto. Lo lamentamos demasiado. Siempre les dijimos que no queríamos ser vampiros. Y miren lo que nos hicieron. Pero nunca nos escucharon, nuestra hermana. Ya vamos a hacer algo al respecto, perdónennos. ¡Ey! ¿A dónde van? Necesitamos encontrar a Sophie de inmediato. Pero nos acaban de convertir en unos vampiros. No sabemos qué procede. ¿No saben cómo funciona? Sinceramente, no sabemos nada de qué hacer con este gran regalo. Es un regalo muy asqueroso. Escuchen, Sophie es un peligro actualmente. Tenemos que encontrarla y detenerla rápido. No, Max. Tú te quedarás con los chicos. Saben, creo que su madre está furiosa con Sofía ahora mismo. ¿eh? Basta, eso lo sabemos. Les contaré el secreto más importante del clan. ¿Qué tiene que ver eso con lo de ahora? Que ahora tienen un hermoso y magnífico cuerpo para siempre y por toda la eternidad, hijos. Ay, no lo quiero. Quería crecer un poco más. ¡Qué genial! Puedo oler deliciosa comida en todas partes. ¡Detente, lunática! ¡Son mortales! Y eso que acordamos reunirnos a las seis. No está ni Ethan ni Kevin. Genial. Sí, debieron reunirse más temprano con nosotras. Espero que ellos no estén con Sophie. Todavía se me hace muy extraño. Han estado muy pegados a ella. Me pregunto por qué será. Esto es genial. Y hola. Gracias por los halagos, chicas. ¿Sophie? ¿Qué está pasando contigo? No me pasa nada. Ahora soy una nueva Sophie. ¿Les agrada esto? La verdad te ves cansada. ¿No has dormido bien? Das mucho miedo. ¿Qué les sucede? ¿Tienen miedo de mí, desagradables muchachas? Pero no te acerques más. Las dos serán mis mejores amigas. ¿Sabes? Creo que será mejor salir de aquí a otro lugar. ¡Alto ahí! Las dos van a tener que ser mis amigas a la fuerza, porque ahora soy la más genial de todas y creo que les gustará. Ya es hora de pagar por todo. ¡Sophie, espera! ¡No hay que morder a nadie! Mamá, cálmate. Tampoco pensaba en morder a nadie más. Oh, chicas, ambas se encuentran bien. Por supuesto que sí. Nos la estábamos pasando muy bien con Sophie. Además, ella es nuestra mejor amiga y nosotras la queremos mucho. ¡Ya te lo dije! Para ser sincera, estoy un poco celosa de Sophie. Ella es demasiado increíble. ¡No se vayan sin mí! Las chicas no están actuando normal. Y Sophie está agradándoles. ¿Pero por qué? ¡Cálmense, cálmense, vampiros! Controlen la fuerza y el poder que sienten, que ya sé que no es normal. Aún no me puedo creer que no soy humano. Ah, tu amada hija hizo todo esto. ¿Por qué acabas de adoptarla? 
Sophie no es la culpable, ella también es nueva en esto y tal vez tenía mucha hambre, es normal al principio. Espero que esa chica no le haga daño a nadie. Sorprendentemente todo está bien, Sophie no ha mordido a sus amigos. ¿Qué? Sophie no tiene amigos. Um, ¿Y qué hay de Susie y Emma? Ellas me lo dijeron. Son sus compañeras de clase. Son compañeras de clases, no amigas de Sophie. Las chicas me dijeron que eran amigas de Sophie y que les parecía una persona increíble. ¿Están seguros de que ella no tiene amigos? Sí, mamá, creo que te equivocaste esta vez. ¿Estás segura de que estás hablando de Emma y Susie? Ellas odian a Sophie y siempre se burlan de ella porque es una perdedora en la escuela. Ya sé qué está pasando. Creo que Sofía aprovechó nuestro poder de hipnosis con las chicas. ¿Ella usó nuestros poderes del control? Sí, las hipnotizó. Supongo que están en su poder. ¿Verdad, Kevin? ¡Un segundo! ¿Qué quieres decir con policía? ¿Qué está pasando? Susy y Emma no saben lo que hacen. Ahora robaron un banco y tienen miedo de decirle a sus padres. Yo supongo que no querían robar un banco ellas mismas, ¿verdad? Tenemos que detener a esa Sophie. Es hora de que entremos en cacería. Sophie, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás igual de loca que tu madre? No se preocupen, el policía sí está vivo. Solamente quería tomar un poco de sangre. Es bueno para la salud. ¡Qué asco me da esa chica! Oh, muchas gracias por ese cumplido, mi querida Emma. Eso no fue ningún cumplido. No entiendo qué está pasando aquí. Solamente queríamos pensar que eras genial. Y luego quisimos robar un banco de la nada. Así es. Yo también estuve ahí. Pero ahora estamos muy arrepentidas. Y nos dimos cuenta de que eso no era nuestro deseo. Vaya, pobres chicas. <ríe> ¡Ya estoy cansada! Escucha, Emma. No creo que sea buena idea provocar a Sophie. La verdad es que robaron el banco gracias a mí, niñas estúpidas. ¿Por qué? ¿Por qué te hicimos caso en eso? ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de magia negra? ¿Al igual que la utiliza tu mamá? No, esto no es magia y mi madre ya no es bruja. ¿De qué hablas? Mis padres son personas diferentes. Bueno, no son personas. ¿Ya no lo son? ¿Y quiénes son tus padres, Sophie? Ellos son vampiros. Mm, la perdedora de Sophie terminó siendo otra cosa. Tengo más miedo. Susi, ¿es una broma? ¿Qué importa eso? Mira dónde estamos, dentro de una cárcel. Y por si no te has dado cuenta, no saldremos nunca. Hija, detente. Ya aléjate de mí, mamá. Hija, no tienes hambre. Ya lo haces porque eres malvada. Yo solo quiero comer algo. Tranquilízate, hermanita. Todos aléjense de mí ahora. Parece que estás atrapada, hermanita. ¡No! ¡Sophie! No, por favor, no me dejen aquí botada de Yo nuevo. Ya no tenemos otra opción. No quiero volver a ser pobre. No quiero seguir viviendo en un lugar sin paredes, ni puertas, ni baño. Te dimos la oportunidad, pero tú lo arruinaste todo. Vida eterna, cuerpo perfecto y fuerza inhumana. Pero tú, estúpida hermana, decidiste morder a dos hermanos inocentes y convertirnos en vampiros. Eso no es justo. Queríamos vivir una vida humana. Y tú no nos dejaste. Ya sé que soy horrible, por favor, perdónenme, estoy avergonzada. También hiciste que las chicas se metieran en problemas y fingieran ser tus amigas, pero nadie te quiere. ¡No! Sí, hiciste que cometieran robos inhumanos para enviar a esas pobres colegialas a la cárcel. Ahora están en la cárcel y probablemente por mucho tiempo. Ellas tienen padres que las extrañan a ambas. Les ruego a todos que paren, por favor. Ya me siento como un monstruo de cuento de hadas y vampiro. Eso es lo que eres. ¿Mamá? Uh, ¿recordaste que tenías una madre loca y pobretona? ¿También recuerdas que me dejaste sola para irte con una familia super mega millonaria? ¡No, por favor, no hables más! ¡No! ¡Oye, Sophie! ¿Qué está pasando? ¿Qué le están haciendo a mi pequeña? Cálmese, Miss Mónica. Nadie le ha hecho nada mal. Sofía estaba soñando. Debió haber estado soñando con la fiesta. ¡Es perezosa! ¿Mamá? ¿Pero por qué estás vestida tan extraña? ¡Oh! No lo sé. Esta chaqueta es de la colección pasada. Iré a comprarme otra. ¡Oh! 
¿Por qué mi madre parece alguien millonaria actualmente? Tal vez porque sí es millonaria. Además es la directora. No entiendo qué está pasando. ¿Y tú? ¿Por qué usas ropa tan fea y vieja? Bueno, lo siento. Nosotras no tenemos tanto dinero como el de tu madre. Todos somos pobres. Por favor, no te burles de mí hoy. La última vez que publicaste esa historia, todo el colegio se reía de mí. ¿Ya no eres un vampiro? Oh, por cierto, me gustó la ropa que usaste en la fiesta. Las vimos en las fotos. Ah, sí. Saben, después de la fiesta de ayer, he tenido sueños muy extraños. No me creerían lo que he soñado. Se asustarían de las cosas que tengo en la mente. Ya tú nos asustas, sin saber tus oscuros sueños. Además, es raro que tú nos hables. Solamente te burlas de nosotros y nos acosas. Entonces, si soy un monstruo, mi sueño sobre vampiros era verdad después de todo. Sophie, ¿te sientes bien después de dormir? Muchachos, vayamos todos a mi casa. Haré una fiesta para ustedes. Ay, cielos. Sophie, ¿de verdad te sientes bien? ¿Qué está pasando? No sé si esto sea verdad. Sophie, ¿nos quieres hacer una broma, verdad? <risa> no, en verdad quiero ser su amiga. No quiero que me teman nunca más. <risa> Preparémonos rápido antes de que cambie de opinión. Sí, no puedo creer esto. 